السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت خالد ابن ولید کی سیرت کے ضمن میں ہم لوگ غزوہ حنین یا غزوہ حوازن تک پہنچے تھے یہ فتح مکہ کے بعد شوال کے مہینے آٹھ ہجری میں قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اس کی تفصیلات میں سیرت النبوی کے دروس میں بہت تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو غزوہ حنین کے بارے میں اگر آپ نے تفصیل جاننی ہے تو سیرت النبوی میں کئی گھنٹوں پر غزوہ حنین کئی دروس کی شکل میں موجود ہے آپ وہ تمام پارٹس دیکھ سکتے ہیں بہرحال میں یہاں پر آپ کے ساتھ چند ایک اس میں سے چیزیں ڈسکس کروں گا کہ دیکھیں جی حوازن ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی کئی شاخیں تھیں یہ قبیلہ حوازن بن منصور بن اکرما بن خسفا بن قیس ایلان بن الیاس بن مدر کی جانب منصوب ہے تو قبیلہ مدر ہے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد 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 میں مدر سے پھر آگے کئی قبائل نکلتے ہیں تو یہ بھی مدر ہی کی ایک شاخ تھی بہرحال دس ہزار کے اس لشکر کے علاوہ جو مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آیا تھا دو ہزار کے قریب اہل مکہ بھی شامل تھے جو غنیمت یا کسی اور وجہ سے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے اس میں کفار بھی تھے کچھ بہرحال حضرت خالد ابن ولید بنو سلیم کے سو سواروں کے ہمراہ مقدمت الجیش پر متعین تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے نکلتے ہوئے بنو سلیم کو آگے روانہ کر دیا اور ان کی کمان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اسی کو میں نے آپ سے کہا کہ سریہ جزیمہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے کوئی کمان نہیں لے لی حضرت خالد پھر بھی ایز اے کمانڈر ہی رہے اور یہاں پر اس کا بڑا منہ بولتا ثبوت ملتا ہے کہ چند ہی روز کے بعد جب یہ غزوہ پیش آیا تو آپ بنو سلیم کو لے کر آگے روانہ ہوئے بہرحال آپ جیرانہ تک مقدمت الجیش پر ہی متعین رہے مقدمت الجیش جن میں نے آپ سے بتایا یہ فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں جو جنگ میں سب سے آگے جاتے ہیں اس لیے ان کے کہتے ہیں مقدمہ آگے جانے والے الجیش جیش عربی میں فوج کو کہتے ہیں سو so, شوال آ, کے مہینے میں منگل کے روز دس شوال کو منگل کے روز شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنین کے مقام پر پہنچے فتو کامرانی اور قوت و طاقت کے نشے میں چور جب اسلامی لشکر وادی ہنین میں اترا تو حوازن نے تیروں اور تلواروں سے ان کا استقبال کیا کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اگین اس کی تفصیلات میں آپ کو سیرت النبی کے دروس میں دے چکا ہوں بہرحال وہ اپنی مکین گاہوں سے مسلمانوں پر شدت سے حملہ کیا انہوں نے اور مسلمان جو ہے کیونکہ اس کے لیے ریڈی نہیں تھے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور ان کی اس وقت کی جو حالت تھی اس کا نقشہ قرآن کریم میں صورت التوبہ میں اللہ عز و نے بیان کیا کہ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين کہ مسلمانوں بہت سارے مواقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی اور یاد کرو ہنین کے دن کو جب تم اپنی کثرت پر بڑے نازا تھے لیکن کوئی چیز بھی تو تمہارے کام نہ آ سکی زمین اپنی تمام تر فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ دکھا کر بھاگ نکلے تو سب سے پہلے بنو سلیم کے گھوڑوں کے قدم اکھڑے اور انہوں نے سر پٹ واپس بھاگنا شروع کیا اہل مکہ بینی کے ساتھ پلٹے اس غیر متوقع صورت حال کے باعث دیگر مسلمانوں کے اونٹ بھی بے قابو ہو گئے اور بت کے اور اس کے ساتھ پھر اونٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے سوار بھی دوڑتا ہے تو تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور انصار اور آپ کے اہل بیت کے سوا اور کوئی نہ رہا لیکن یہ حالت زیادہ عرصے تک قائم نہ رہی اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو سکون اور تمانیت بخشی 
اور صورت توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے چنانچہ مسلمان جلد ہی پلٹے اور زور و شور سے حملہ کیا کہ حواز ان کو شکست فاش اٹھانی پڑی اس واقعے کے مختصر سے تذکرے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں کے ساتھ تھے یا نہیں آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدستور میدان جنگ میں کھڑے رہے یا آپ اول تو میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے پھر واپس آئے اگر آپ بھاگنے والوں میں تھے تو کیا جلد لوٹ آئے تھے اور دشمنوں کو مغلوب کرنے میں حصہ لیا یا اس وقت لوٹے جب حوازن کے قیدی مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے تھے تاریخ کی کسی کتاب سے ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت خالد بھی ان لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں موجود رہے آپ کو بنو سلیم کے سواروں کا امیر مقرر کیا گیا تھا آپ مقدمت الجیش میں تھے سب سے پہلے جو حملہ ہوا وہ آپ ہی کے گھر سواروں کے لشکر پر ہوا اور جو بنو سلیم بھاگے تو انہی سرپٹ گھوڑوں کے ساتھ وہ پورا کے پورا دستہ منتشر ہو گئے ایسے موقعوں پر عموماً پیچھے ہٹنا بزدری نہیں ہوتی بلکہ پیچھے ہٹ کے دوبارہ انسان دل جمعی کے ساتھ حملہ کرتا ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آپ پیچھے ہٹے لیکن پھر آپ آگے بڑھے اور ان جلیل القدر صحابہ میں شامل ہوئے جن کو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز جن کے کانوں پہ پڑی اور وہ پھر اپنی گھوڑوں کی باغیں موڑ کر واپس لوٹے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ آپ ان صحابہ میں تھے جو اپنی باغے نہ موڑ سکے تو تلواروں سے اپنے اونٹوں کی گردنیں کاٹ ڈالی اور پیدل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت خالد حضور کی خدمت میں نہ صرف جلد حاضر ہو گئے بلکہ بھاگنے کی تلافی بھی کی اور اس جوا مردی سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کی صفوں کی صفیں کاٹ ڈالی اور ایک موقع پر آپ کی تلوار سے ایک عورت بھی جو ہے وہ نہ بچ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے منع فرمایا کہ دیکھو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کر اس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی زخم بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد سے جو آپ کا تعلق تھا وہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت خالد کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کی تیمارداری کے لیے مختلف ہدایات دی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں غزوہ طائف اور اس میں حضرت خالد کے رول کے بارے میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں